ഒരു മകൻ ഷാഫിമാമിന്റെ പിൻഗാമിയായി ഒരു അരിമാകട്ടെ എന്റെ ഒരു മകൻ നബവീമാമിന്റെ പിൻഗാമിയായ ഒരു അരിമാകട്ടെ എന്റെ ഒരു മകൻ നാളെ തലപ്പാവ് ധരിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ ആശയ പ്രചരണത്തിന്റെ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന നല്ല ഒരു പണ്ഡിതനാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മകനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളൊരു മോൻ നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുള്ള മകനാണ് അപ്പൊ തന്നെ വാപ്പ മനസ്സിലാക്കും ഇവന് മെഡിസിൻ വിടണം നല്ല ഓർമ്മശക്തിയുള്ള മകൻ അവന് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വിടണം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മകൻ അവന് സിവിൽ സർവീസിന് വിടണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിയാക്കന്മാരായ ചില ആളുകൾ പോലും ചിന്തിക്കുന്ന കാലം അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ വരണം എനിക്കല്ലാഹു താല് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മകനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മകനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ പഠിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ പറയാനും പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രചരണം നടത്താനും ഞാൻ എന്റെ മകനെ ചെലവഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാകുന്ന സമ്പത്തി എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയതയുടെ വഴികൾ മറന്നുപോയി ആലിമീയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മറന്നുപോയി നാം അവരുടെ അധ്വാനങ്ങൾ മറന്നുപോയി മഹാന്മാരായ ആലിമീയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എഴുന്നുകൊണ്ട് ജോലിയാകുന്നവരാണ് കിതാബിന്റെ രചനയിൽ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് നവബീമാഹ്മുല്ലാഹി അലഹി മഹാനവറുകൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ മറന്നുപോയ മഹാനാണ് രണ്ടു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം അതിൽ ഒരു നേരം ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊരു ലഘുവായ ഭക്ഷണമാണ് പിന്നീടുള്ള സമയം മുഴുവനും ഇൽമിൽ ജോലിയായ മഹാനാണ് ഇമാമുനങ്ങളുടെ ഒരു കിതാബെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അറബ് ഇസ്ലാമിക് ശരീരത്ത് കോഴ്സോ കോളേജോ ഇല്ല അത്രയും വ്യാപകമായി വായിക്കപ്പെടുന്ന ഉദാഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകാരം എടുക്കപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് ഇമാമുനൻ നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ആ നബബി മാമുദങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധമായ സ്മൃതിയോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ മക്കൾ ഈ എൽമിന്റെ വാഹകരായി നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാവൽക്കാരായി നിൽക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനമുണ്ടാകണം നാമാണ് നമ്മുടെ ഖുർആാനിനെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ലോകം മുഴുവനും ഖുർആാനിന്റെ മഹത്വം പറയുകയാണ് ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതം പറയുകയാണ് പക്ഷേ എന്റെ മുഗ്മിനീയങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥമല്ലയോ അത് മനഃപ്പാടമാക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ പിന്നെ ആരാണ് വരേണ്ടത് അലഹിവസങ്ങളുടെ ഹദീഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനമല്ലേ അത് പഠിക്കാൻ എനിക്കും വയ്യ എന്റെ മക്കൾക്കും വയ്യെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് പഠിക്കാൻ ആരാണ് വരിക അള്ളാഹുവിന്റെ അഴിമിന്റെ പ്രചരണം നടത്തേണ്ടത് നമ്മളല്ലേ നമ്മൾ അതിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എഴുമ വന്നത് ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനെ അറിയില്ലേ അവിടുന്ന് ബുഹാറ എന്ന റഷ്യയില് പ്രവിശ്യയിൽ ജീവിച്ച മഹാനല്ലേ എന്തെല്ലാം അധ്വാനങ്ങളുടെ ഇടയിലാണ് തീഷ്ണമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹു എന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ അഴിമിന്റെ കാവൽക്കാരനായി വന്നത് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ആലിമീയങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് വിമർശകരുണ്ടാകും പക്ഷേ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വിമർശകരെ ആയിരിക്കില്ല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഊതിക്കാച്ചിയ പൊന്നു പോലെയുള്ള പരിപൂർണമായ വ്യക്തിത്വത്തെ ആയിരിക്കും ഷാഫൈമാമിന് എതിരാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആക്ഷേപകരുണ്ടായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു സുക്കൂത്തി അനില്ല ഈ ജവാബു എനിക്ക് ആക്ഷേപകരോടുള്ള മറുപടി എന്റെ മൗനമാണ് നമ്മുടെ കമറുലുലമ കാന്തപുരമുസ്താദ് അവർകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് 
മറ്റൊരിക്കൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതായി കാണാം പട്ടികൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് സിംഹത്തിന്റെ പണിയല്ല സിംഹം രാജനായി നിൽക്കുകയാണ് കുരയ്ക്കുന്നവർ കുരയ്ക്കുകയാണ് ഓരിയിടുന്നവർ ഓരിയിടുകയാണ് നമുക്കതിൽ പരാതിയില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന് ഒരുപാട് വിമർശകരുണ്ടായി പക്ഷേ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഒരു പുള്ളി പോലും വീണില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാപതങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് കോടതിയിൽ വിചാരണ ചെയ്തു ഷാഫി മാപതങ്ങൾ അപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് മാലിക്കി മധുരബിലെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ നിന്നാണെന്ന് ഇമാം ബൈഹത്ത് എഴുതുന്നു അവിടുന്ന് കോടതിയിലേക്ക് ഖലീഫ വിളിച്ചപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് പള്ളി ദർശിൽ നിന്നാണ് ഷാഫി മാമറിയാഹുവിന്റെ യമനിൽ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അപ്പോഴാണ് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാമതങ്ങൾ യമനിൽ കാതിയായിരുന്നു യമനിലെ ഗവർണർ കൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫത്വ കൊടുക്കാത്തതിനാൽ ഖലീഫയ്ക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു ഈ മുസ്ലിയാരി രാജ്യദ്രോഹിയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഖലീഫ വിളിപ്പിച്ചു കുറെ പ്രതികൾ വന്നപ്പോൾ യുവാവായ പ്രതിയാണ് ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്നു ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ ആരാണ് എനിക്കൊന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയില്ല ഇവിടുത്തെ എം പി ആരാണ് എനിക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയില്ല ഉടനെ ഇമാമന ഷാഫി റതിയല്ലാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടുത്തെ ദർസ് എവിടെയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ മാലിക്കിയും അത് കബിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ദർസ് എവിടെയുണ്ട് ഷാഫി മാമതങ്ങൾ ഓതുന്ന കാലത്തുള്ള ഒരു സീനിയർ മുത്താലിമാണ് അന്നത്തെ മുതൽസ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ കാതിയാണ് മുഫ്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദർസിൽ പോയി പണ്ഡിതോചിതമായ ചർച്ചകളും തർക്കങ്ങളും വരെ നടന്നു ഖലീഫ വിളിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ പണ്ഡിതന് ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് പള്ളി ദർസിൽ നിന്നാണ് പറയുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് നിൽക്കുന്നു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പക്ഷേ ആത്മീയതയും പ്രൗഢിയുമുള്ള പണ്ഡിതൻ ദൃഢതയോടെ കാലെടുത്തങ്ങ് വെച്ചപ്പോൾ ഭരണാധികാരിയുടെ നെഞ്ചിടറിപ്പോയി എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ആദരിച്ചു ഇമാമുന ഷാഫി തങ്ങളെ അത് സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ അലിമീങ്ങളുടെ ഹൈബത്താണ് പ്രൗഢിയാണ് ഷാഫി മാപതങ്ങൾ പറയേണ്ടത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ധീരതയോടെ ഇറങ്ങി വന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഷാഫി മാമിനെ എതിർത്തു എന്ന കാരണത്താൽ ചരിത്രത്തിൽ ഷാഫി മാമതങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകാര കുറവുമുണ്ടായില്ല അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്മ അള്ളാഹുവിനെ ജയിലിലടച്ചതിന്റെ പേരിൽ മഹാനവറുകൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരത്തിന്റെ കുറവുമുണ്ടായില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക്കി മാമതങ്ങളെ തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് മെലിഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് മാലിക്കി മാമിന്റെ അംഗീകാരത്തിനൊരു കുറവും വന്നില്ല ഇമാം ബുഹാരി റതി അള്ളാഹുവിനെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ എതിർത്തിരുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾക്ക് വല്ല കുറവുമുണ്ടോ ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾക്ക് കുറവില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ ജാമ്യു ശേഷം ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥമായി അപ്പൊ ഖുർആാനിനു ശേഷം ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്വീകർ സമാഹർത്താവായ ഇമാമനു ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾക്ക് പോലും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം പേരുള്ള എതിരാളികൾ ഉണ്ടായി അപ്പോഴുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് എതിർക്കുന്നവരും വിമർശിക്കുന്നവരുമെല്ലാം കാലത്തിന്റെ ചവറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടും സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ നാളെയുടെ ചരിത്രത്തിലും ശോഭയുള്ള താരകങ്ങളായി നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആലിമീങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് നാം സഹായികളായാൽ ആരോപകന്മാർക്ക് ആരോപണം പറഞ്ഞ് ജീവിതം തുലയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ അലഹമില്ല സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ 
സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ശരിയായ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന അലിമീങ്ങൾ അവർ ദർസു നടത്തുന്നു അവർ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു അവർ സേവന വഴിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നവർ അസൂയയുടെയും ആരോപണത്തിന്റെയും കേവലമായ ഒരു ലോകത്ത് അവർ അസ്തമിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാം ശരിയായ ആലിമീങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം അതിജയിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം കാരണം ലോകത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ എല്ലാ ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും കേവലം ഒരു കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ നാല് ഖലീഫമാരുടെയും കാലത്ത് ലഭിതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില സ്വകാര്യമായ മുഷാവറകളുണ്ട് നാല് ഇമാമീങ്ങളുടെ കാലത്തും ലഭിതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഷാവറകളുണ്ട് അപ്പോൾ നാം ശരിയായ ആലിമീങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം അതിജയിക്കുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം കാരണം ലോകത്തുള്ള സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ എല്ലാ അലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും കേവലം ഒരു കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നാൽ നാല് ഖലീഫമാരുടെയും കാലത്ത് ലഭിതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില സ്വകാര്യമായ മുഷാവറകളുണ്ട് നാല് ഇമാമീങ്ങളുടെ കാലത്തും ലഭിതങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്ന മുഷാവറകളുണ്ട് രണ്ട് അഖീതയുടെ ഇമാമീങ്ങൾക്കും സ്വകാര്യമായി ലഭിതങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന മേഖലയുണ്ട് അക്താബുകൾക്ക് മുഴുവനും ലഭിതങ്ങളോട് ഇടപെടുന്ന മേഖലയുണ്ട് ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലെയും ഓരോ ആലിമിനെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയാം അവരെല്ലാം ആത്മീയമായി മദീനയിലേക്ക് ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇന്നത്തെ ആലിമീങ്ങളും അവർക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു കണക്ഷൻ മദീനയോട് കാണാം നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോ കൃത്യമായ ഒരു പരമ്പരയിലെ കണ്ണിയായി പേരക്കുട്ടികളെ പോലെ ആത്മീയ സന്താനങ്ങളായി ചെന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ് വഴിയിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോയവരല്ല ചെറിയൊരു സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം അതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ നമ്മുടെ സാധാത്തുക്കൾ അവര് ചെയ്യുന്ന ഇൽമിന്റെ സേവനങ്ങളെ നാം തിരിച്ചറിയണം അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൂല്യം നാം അറിയണം അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹികമായ ആത്മീയമായ വിളക്കുമാടങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ആലിമം മരിച്ചു പോയാൽ പകരം വെക്കാൻ വരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നെല്ലിക്കുത്തുത്താത് വഫാത്തായി പോയി അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ പകരം വെക്കാൻ ആൾ വന്നിട്ടില്ല ചെറുശോല ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയി എടക്കുളം ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ എത്രയോ വലിയ വലിയ അലിമീങ്ങൾ നമ്മളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയി അവർക്കാർക്കും പകരം വന്നിട്ടില്ല ഇൽമ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിമൗത്തിൽ ഉലമാ ഉലമാക്കള് വഫാത്താകുമ്പോഴാണ് 
ഇൽമ ഇവിടെ ഇല്ലാതായി മാറുക അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മക്കൾ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വന്ന് മുത്തലിമീങ്ങളായി ആലിമീങ്ങളായി വളർന്നു വന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ദീന സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ലാതെയായി പോകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്കൊരു ആലി ഒരു ആലിമായ മകൻ വേണം ആ മകനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ നിങ്ങളുടെ മകൻ മന്ത്രിയായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭരണരംഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു അംഗീകാരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ രംഗത്ത് ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മകൻ ഒരു ആലിമായാൽ എന്താണ് ലഭിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്തിന്റെ ബഹുമതി നൽകുന്നത് ആദ്യമായി ഷഫായത്തിന്റെ ബഹുമതി അമ്പിയാക്കന്മാർക്കാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഷഫായത്തിന്റെ ബഹുമതി നൽകുന്നത് അലിമീങ്ങൾക്കാണ് മൂന്നാമതായി ഷഫായത്തിന്റെ ബഹുമതി നൽകുന്നത് ശുഭതാക്കൾക്കാണ് കാരണം ശുഭതാക്കളുടെ രക്തത്തെക്കാൾ വലിയ മൂല്യമാണ് ആലിമീങ്ങളുടെ മഷിക്കുള്ളത് എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണം ിൽ മഷി കുപ്പിക്ക് ഹനീഫ എന്നാണ് പറയുക അത് കൊണ്ട് നടന്നയാൾ അഥവാ അത്രയും വൈജ്ഞാനിക ബന്ധമുള്ള ആളെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാര് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങൾക്കാണ് അള്ളാഹു താര വലിയ പദവി നൽകുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിനു അബി ദുന്യാഹു എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഹിസാബിന് മുമ്പ് കുറെ ആളുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തെ കാക്കുന്ന മലക്ക് ജ്യോതിക്കുമല്ല ഹിസാബ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ വിചാരണ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങളെല്ലാം എവിടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പറയും ഞങ്ങൾ വെറുതെ ചാടിക്കേറി വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതത്തോടെ വന്നവരാണ് അവിടെ ഇമാം ഇബിനു അബി ദുന്യ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു നിവേദനത്തിൽ കാണാം അവരുടെ കയ്യിൽ പേനയും മഷിക്കുപ്പിയും ഉണ്ട് അവരാരാണ് മതങ്ങളുടെ ഹദീത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മഹാന്മാരാണ് അപ്പോൾ ഹദീത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മഹാന്മാർ അവർ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ പദവി ഉള്ളവരാണ് അപ്പോൾ എന്റെ മകനും എന്റെ നമ്മുടെ മക്കൾ ആലിമീങ്ങളായി സ്വാലിഹീങ്ങളായി മുത്തക്കീങ്ങളായി മാറിയാൽ അവർ നാളെ നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട വലിയ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മെ മുഴുവനും ആ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലെ സാധാത്തുക്കളുടെ വഴിയിലെ അനുഗ്രഹമെടുക്കുന്ന നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാവേ നിങ്ങളുടെ ജനാദയും കൊണ്ട് നാളെ പോകുന്നൊരു മകൻ നിങ്ങളുടെ ജനാദയും മയ്യത്തുകെട്ടിൽ തോളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ മകൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന ഒരനന്തരാവകാശിയായ നിങ്ങളുടെ ജനാദയുടെ മേലെ മലക്കുകളുടെ റഹ്മത്തിന്റെ ചിറക് വിരിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടു പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ പൊന്നാരമോൻ നല്ലൊരു ആലിമാണ് ഒരു മുത്താലിമാണ് നിങ്ങളുടെ ജനാഹതയുടെ മേലെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ചിറക് വിരിച്ചു പോയി അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മകനോ കള്ളുമടിച്ച് കഞ്ചാവ് അടിച്ച് പാൻ മസാലയും അടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ നരച്ചതും കീറിയതുമായ പാൻസും ധരിച്ച് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മകന്റെ സമീപ്യം കൊണ്ട് നന്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ മകന്റെ സമീപ്യം കൊണ്ട് ഗുണമുണ്ടോ മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് മയ്യത്തിന് ഉപകാരമുണ്ട് കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൊണ്ട് കബറാളിക്ക് ഉപകാരമുണ്ട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളിയെ കൊണ്ട് മയ്യത്തിന് ഉപകാരമുണ്ട് ഇതെല്ലാം തെളിവുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് 
ഇപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട വേദിയല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ കബറാവുക വസൂയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം സാമീപ്യ സുരക്ഷ കിട്ടാനാണ് മയ്യത്ത് നിഷ്കരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കൽ വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യാനും സ്വാലിഹീങ്ങളായ ആളുകളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുക സാന്നിധ്യം കൊണ്ടുള്ള രക്ഷ കിട്ടാനാണ് സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുകയും വേണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ള മകൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മകൻ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ജനാതയും തോളിൽ വെച്ച് പോകുമ്പോ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ചിറക് വിരിക്കുന്ന അത്രയും വലിയ പദവിയുള്ള മുതാല്യമായ കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിങ്ങളുടെ മകനാകുന്ന ഹാഫിളായ മോൻ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഇമാം പുറത്തുപി പറയുകയാണ് ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുകൾ വന്നാൽ തന്നെ അവർക്ക് നാണമായി പോയി എന്താ കാരണം ഈ കിടക്കുന്ന തള്ളയുടെ പള്ളയിൽ വളർന്ന കുഞ്ഞാണല്ലോ ഈ നിൽക്കുന്നത് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നത് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉമ്മാനെ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് മലക്കുകൾക്ക് തന്നെ നാണമായി പോയി അപ്പോൾ മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാവുക മക്കൾ രണ്ടു ലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്നവരാവുക അതിനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ മുത്തല്ലിമാക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദറസുകൾ ഉണ്ടായാൽ ആ ദറസിന്റെ പരിസരത്ത് മുഴുവനും പ്രഭമ പ്രഭയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അമാനത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ സുരക്ഷയും കിട്ടുന്ന കേന്ദ്രമാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ അവതരിക്കുന്ന നാടായി നമ്മുടെ നാട് മാറാൻ അവിടെ ആലിമീങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾ സംഗമിക്കുന്ന എൽമിന്റെ ദറസ് നടക്കുന്ന തലമായി മാറിയാൽ മലക്കുകൾ വന്ന് സ്വഫായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അൻപതാം വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധമായി അൻപത് ദറസുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ീരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മുടെ അനുജന്മാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളിയില് അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള പള്ളികളിൽ ദറസ് സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടാൽ ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഒക്കെ നാടുകളിൽ ദറസുകൾ ഉണ്ടാകും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മകൻ ഒരു ആലിമോ മുത്താലിമോ ആയാൽ അവൻ പഠിപ്പിച്ച മുത്താലിമീങ്ങൾ അവനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമുകൾ ഇങ്ങനെ പരമ്പര പരമ്പരയായി കിയാമത്ത് നാള് വരെ ആരൊക്കെ ഇൽമു കൊണ്ട് ഉപകാരമെടുക്കുന്നോ അവരുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രതിഫലം നിങ്ങളുടെ മകന് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ നിഷ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കൂലി ജൈനുദ്ദീൻ മഹദോ മുതങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കൂലി ഇമാമന ശാസ്വീ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കൂലി ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് ആര് നിസ്കരിച്ചാലും അത് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് എന്ന നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു ഇന്ന് എ പി ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന ദർസിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഓക്കെ ഉസ്താദിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന ദർസിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം ഓക്കെ ഉസ്താദിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊന്മള ഉസ്താദ് നടത്തുന്ന ദർസിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം മഹാനായ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ലതിന്റെ വഴിയിൽ ചെയ്നായി വലിയ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ആണ് ആത്മീയമായ ലാഭമുള്ള ബിസിനസ് ആണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വലിയ പദവി കിട്ടുന്ന ബിസിനസ് ആണ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജോലിയായി ആലിമീങ്ങളുടെ വഴിയിലും മുത്താലിമീങ്ങളുടെ വഴിയിലും നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് ആത്മാർത്ഥമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്റെ മകൻ ഒരു ആലിമായി എന്റെ മകനൊരു മുത്താലിമായി എനിക്ക് രണ്ടു ലോകത്തും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു മകനായി മാറിയാൽ 
നാളെ പരലോകത്തെ കൈപിടിക്കാൻ ആ മകൻ വരുമല്ലോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തിയ മഹാനാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം മദീനത്ത പള്ളിയിൽ ദർസ് നടത്തിയ മഹാനാണ് വീട്ടും പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള വഴിയല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും അറിയില്ല മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലം നിസ്കരിക്കാൻ നിർബന്ധമാക്കി അന്നത്തെ ഭരണാധികാരി സ്വന്തം മകനെ സയ്യിദ് ബിൽ മുസയ്യബങ്ങളുടെ മകൾക്ക് വിവാഹം ആലോചിച്ചപ്പോൾ സമ്മതിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഇടഞ്ഞു ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ സയ്യിദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആ മുസല്ല എനിക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തരുതെന്ന് മാത്രമാണ് ആ സയ്യിദ് റതിയല്ലാഹു എന്നു ൊണ്ട് ജോലിയായ വലിയ മഹാനാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം അതാ ഇഷ ആദ്യ സമയത്തു തന്നെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അതേ ഉലുഹു കൊണ്ട് തന്നെ സുബഹി നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം അവിടുന്ന് വിരിപ്പ് വിരിച്ച് കിടന്നിട്ടില്ല എവിടെയോ ഇരുന്നൊന്ന് തൂങ്ങിയുറങ്ങിയതല്ലാതെ ഒരുക്കിയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത മഹാനാണ് വഹബ് ബിന് മുനബ്ബഹ് റതിയല്ലാഹു എന്നോ ചരിത്രത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയത് കാണാനില്ല നാൽപ്പത് കൊല്ലത്ത ജീവിതം അവ്വല വക്കത്തിൽ ആദ്യ സമയത്തും അതേ ഉലൂ കൊണ്ടുള്ള സുബഹി നിസ്കാരമാണ് അങ്ങനെയാണ് അബൂബക്കരുണ്ണി അങ്ങനെയാണ് ജയ്ഷിബിന് ദൗദ് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാരും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം അതങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ഇൽമങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോ ങ്ങളുടെ ചര്യകളെ പിൻപറ്റി അവിടുന്ന് നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് കാലിന് നീര് കെട്ടിയ നേതാവല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായി മാമിങ്ങളെ മുഴുവനും ആരാധന നടത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് ആത്മീയമായ ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ അലിമിനെയും കാണാനില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്റെ അംഗീകാരം പറയാൻ ആ കാലത്തുള്ള മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളുടെ പദവി പറയാൻ ഷാഫിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തബക്കാത്തിൽ അത് കാണുന്നുണ്ട് ഷാഫൈമാമിന്റെ പദവി പറയാൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളോട് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതും ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിക്കുന്ന അലിമീങ്ങൾ അവരുടെ പദവി പറയാൻ മറ്റുള്ള അലിമീങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെയും അലിമീങ്ങൾക്കുണ്ട് ചില ആളുകൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൂടാ എന്ന അജണ്ട പാസാക്കിയാൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം കാണുകയും മറ്റു ആലിമിന്റെ പദവി വേറൊരു ആലിം മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ലോകം പുതുമയുള്ള ലോകമല്ല ഇന്ന ആളുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ആലിമിന്റെ ദർസ് സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിലുള്ളതാണ് അതാ തഹദീബുല്ലസ്മാ ഇവല്ലുകാ എന്ന കിതാബിൽ കാണാം 
അബുൽ ഹസൻ അലിയ ബിൻ അഹമ്മദ് ദൈനൂരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ് റഅയ്തുൽ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഫിൽ മനാമി ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു ഫഖുൽതു യാ റസൂലല്ലാഹ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹബീബായ നബിയെ ബിഖൗലി മൻ ആഖുദു ഞാൻ ആരുടെ വാക്കിനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നബിയെ കുറെ മദ്ഹബുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഉണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടേത് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ മസ്ലക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ ആരുടെ പിന്നിലാണ് നബിയെ പോകേണ്ടത് ഞാൻ ആരുടെ വഴിയിലാണ് പോകേണ്ടത് നബിയെ എന്നിട്ട് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പിതൃവ്യന്റെ മകന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോ അലിബിന് അബി താലിബ് എന്നവരുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പിതൃവ്യന്റെ മകന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോ ആരാണത് അഷാഫൈന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോ എന്തിനാണ് മതഹബനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആ മതഹബിലായി ജീവിക്കാൻ ഇതാ അലീബിന് അബി താലിബ് എന്നവർ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിവന്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഈ ഷാഫൈമാമിന്റെ കൈപിടിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുകയും നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് അൽ ഇമാമു ഷഫീ ആമിലേക്ക് ചേർത്തു തരുന്ന മഹാന്മാരാണ് ചേർത്തു തരുന്ന മഹാന്മാരാണ് ഹംബലിലേക്ക് ചേർത്തു തരുന്ന മഹാന്മാരാണ് ഇമാമോഹിന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽക്കിൽ നിന്ന് അഹ്ലുസുന്നത്തിവൽ ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ മധുഹബിന്റെയും ഇമാമീങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ ഇൻഷാഹ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അതാ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചന്ദ്രനുള്ള പദവി പോലെയാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇമാം ഷാഫൈ തങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഈ മഹാന്മാരായ അലിമീങ്ങളുടെ വഴിയിൽ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്ത് അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലങ്ങ് നിന്ന് അവസാനം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ള വലിയൊരു മോഹമെന്താണ് മതങ്ങളെ ഒരു തവണയെങ്കിലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കാണണം അല്ല അല്ല ഒരുപാട് തവണ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ അലിമീകളും കണ്ടുപോയതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ അതോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരാശയുണ്ട് 
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മരണം കിട്ടണം സുജൂതിൽ മരിച്ച മഹാന്മാരെത്രയാണ് റുക്കുവയിൽ മരിച്ച മഹാന്മാരെത്രയാണ് നിഷ്കാരത്തിൽ മരിച്ച മഹാന്മാരെത്രയാണ് ഖുർആൻ കയ്യിൽ വെച്ച് മരിച്ച മഹാന്മാരെത്രയാണ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് മരിച്ച മഹാന്മാരെത്രയാണ് മഹാന്മാരുടെ അന്തിനിമിഷങ്ങൾ എന്ന എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം ഇമാമിയങ്ങളെ സാധുവായ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയും എത്രയോ മഹാന്മാരാണ് സ്വലാത്തു ചൊല്ലി മരിച്ചു പോയവർ അതുപോലെ തന്നെ കുറു ചൊല്ലി മരിച്ചു പോയവർ അതാ കൈബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തുനിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ മതങ്ങളെ കണ്ട് മരിച്ചു പോയവർ ഇൽമിന്റെ ജോലിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു പോയവർ അങ്ങനെ നമുക്കുമില്ലേ ഒരു മരണം ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മരണം വേണ്ടേ അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അരിമീങ്ങൾ തന്നെ എനിക്കറിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കുറവാണെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകൾ നമ്മുടെ പേരോട് ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദല്ലേ തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് വിവാദത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ മഹാനവറുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂസാ ഉസ്താദ് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനായാലും സമീപകാലത്ത് മരിച്ചു പോയില്ലേ അതാ വിവാദത്തുകൊണ്ട് ജോലിയാകുമ്പോഴല്ലേ മരിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ എത്രയോ നല്ലവർ ഇപ്പോഴും മുമ്പുമൊക്കെ നല്ല അക്കിപത്തങ്ങ് കിട്ടുമ്പോ തെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നൊരു സമയത്ത് മരിച്ചു പോയാൽ മോശമായ ഒരു നടപടിയുടെ നടുവിൽ മരിച്ചു പോയാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ചത്തുപോയ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലേ നമുക്കത് മോശമല്ലേ ആക്കിപത്ത് കേടല്ലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരെ കേട്ടില്ലേ അതെത്ര സങ്കടമല്ലേ അന്യ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മരിച്ചു പോയ ദുസ്സാഹചര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരില്ലേ നമുക്കത് സങ്കടമല്ലേ അപ്പോൾ നല്ലൊരു സമയത്ത് മരിക്കണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴിയും നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടണം സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മജിലിസിൽ വെച്ച് മരിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഈ മജിലിസിൽ ഞങ്ങൾ അല്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വലിയ ആശയുള്ളത് സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിച്ചതുപോലെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് നല്ല ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സുജൂത് പോലെയുള്ള നിന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ആക്കിപത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ട നൽകണേ റഹ്മാനെ മൗലായ സല്ലി വസൽ ഖൈ ൽ ഖൽ കുല്ലി മൗലാ